আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু ব্রেক থেকে ফিরে এসে আপনাদেরকে আবার আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আমাদের সাথে আছেন আমাদের প্রিয় শেখ হযরত হাফিজ নাজিরউদ্দিন সাহেব গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করছিলেন হজ সম্পর্কে আপনাদের অবগতির জন্য জানাইতে চাই মালেন মসজিদে আফটার আসরের সালা আগামী শুক্রবার 26 জুলাই হজের তালিম হবে ইনশাআল্লাহ হযরতের গুরুত্বপূর্ণ হজ সম্পর্কে আলোচনা হবে আপনারা ইনশাআল্লাহ সবাই পুরুষ এবং মহিলা যেতে পারবেন ইনশাআল্লাহ তাতে অংশ গ্রহণ করবেন আমরা সরাসরি চলে যাব ওনার কাছে শুনব ওনার মূল্যবান আলোচনা যখন কাবা ঘর নির্মাণ হলো ইব্রাহিম এবং ইসমাইল বাপ বেটা উভয়ের কাজের মাধ্যমে তো ওনারা আল্লাহর কাছে ফরিয়াদ করলেন আল্লাহ আমাদের এই তোমার ঘর নির্মাণের এই কাজটুকু তুমি কবুল করো আল্লাহর ঘর বানানোর চাইতে ভালো কাজ আর কি হতে পারে কিন্তু সে ঠিক করে দুইজন পয়গম্বর দুইজন নবী তারা দোয়া করছে না আল্লাহ আপনি কবুল করুন তাহলে সমস্ত ভালো কাজ করার পরে আমাদেরকে যে কাজটি করতে হবে সেটা হলো যে আমরা আল্লাহ হাফে কবুল করুন যাদের কে আল্লাহ তালা হজে যাওয়ার জন্য সিলেক্ট করেছেন তৌফিক দিয়েছেন এটি হজের শুরু থেকে নিয়ে শেষ পর্যন্ত শুধু এই দোয়া করতে হবে আল্লাহ আপনি কবুল করুন এরপরে হজরত ইব্রাহিম আলাই সালাতুসালামকে আল্লাহ তালা বললেন যে ইব্রাহিম ওয়াজ দিন দিন না সিবিল হজ ইব্রাহিম সারা জগতের সমস্ত মানুষকে হজের জন্য দাওয়াত দিয়ে দাও আজান দিয়ে দাও وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق شرع جوكت الشمس تمانوشك حجر جنة أحبان كرا جنة ترى في تبير ببين نبران تو تهك شوري چھتي دي جخان ياتي شخان تهك عمال غرر دي حج قرار جنة چولي آتي كيسو مانوش تو باہوني كوري آج بي كيسو مانوش هتي آج بي সুতরাং এই সমস্ত মানুষের মুখে একমাত্র আওয়াজ থাকবে যে আমরা আল্লাহ তালা হাজির আল্লাহ তালা কাছে হাজির আল্লাহ তোমার কাছে আমরা হাজির এই বাস্তব এই কথাটি যত মানুষকে আল্লাহ তালা হজের জন্য সিলেক্ট করেছেন আপনারা যারা এই বছর হজে যাচ্ছেন প্রিয় ভাই বোনেরা নিশ্চয়ই আল্লাহ তালার পক্ষ থেকে আপনারা চুজেন আপনারা সিলেক্টেড আল্লাহ তালা আপনাদেরকে সিলেক্ট করেছেন হজের জন্য তারপরেই আপনি হজে যাচ্ছেন তাহলে আমরা দেখেছি অনেক মানুষ এই বিটেনের মাটিতে থাকা থাকার পরেও তারা বিভিন্ন কারণে বিভিন্ন অজুহাতে তারা হজটি করে যেতে পারেননি এই দিক থেকে আল্লাহ তালা আমাদের যাদেরকে হজ করার টপিক দিয়েছেন আমরা শুক্রিয়া রেকর্ড থাকব আর যারা এই বছরও হজের জন্য নিয়োগ করতে পারেনি আগামী বছর যাতে কোনো অবস্থাতেই মিস না যায় এবং কোনো অবস্থাতেই যেন হজ ছুটে না যায় এই জন্য আগামী বছর থেকেই নিজেদের মধ্যে একেবারে তৈয়ারি পক্কা পুখ্ত তৈয়ারি নিয়ে উপস্থিত হয়ে যেতে হবে প্রিয় ভাই বোনা সুতরাং যারা যাচ্ছেন এই বছর হজের মধ্যে সবাই মানসিক যে প্রিপারেশনটি নিতে হবে সেটি হচ্ছে আমাদেরকে সবরের আমি যে কথারই আগে আমাদের বিরতির পূর্বে বলছি সবরের জন্য পুরা প্রিপারেশন নিয়ে নিতে হবে অনেক গরম হতে পারে গরমের জন্য মানসিকভাবে তৈরি হয়ে যাওয়া যে গরম আমাকে বরদাস্ত করতেই হবে অনেক হাঁটাহাটি করতে হবে হাঁটাহাটির জন্য নিজেকে তৈরি করে নেওয়া এখন থেকে এই অল্প কিছু হাঁটাহাটির অভ্যাস করা যাওয়া অনেক অনেক সময় খাবার দাবার পিপার পিপাসা ইত্যাদির কষ্ট হয় তো এই সব কিছু আমাকে সবর করতে হবে কখনো আমাকে অধৈর্য হলে হবে না মানে এই সব কিছুর বিনিময়ে আমরা যেটি পাচ্ছি সেটি হচ্ছে আল্লাহ তালাকে আমরা পাচ্ছি সবরের বিনিময়ে আল্লাহ তালার সান্নিধ্য আমরা পাচ্ছি সবরের বিনিময়ে আল্লাহ তালার রেজামন্দি আমরা পাচ্ছি সবরের বিনিময়ে আল্লাহ তালার খুশি আমরা পাচ্ছি 
আমার কষ্টের কারণে যদি আমার আল্লাহ খুশি হয় না আমার কষ্টের কারণে যদি আমার গুণা মাফ হয় আমি জাহান নাম থেকে বেঁচে যাই আমার কষ্টের কারণে আমি যদি আর জান্নাতের মোস্তাহিক হয়ে যেতে পারি আমার কষ্টের কারণে আমি যদি মাসুম নিষ্পাপ শিশুদের মতো বেগুনা হয়ে যেতে পারি আমার শরীরে কোনো গুণা থাকে না তাহলে এর চাইতে বড় আনন্দের এর চাইতে বড় খুশের আর এর চাইতে বড় ভালো আর কি হতে পারে প্রিয় ভাই বোনেরা এই জন্য হজের সফরে যারা বের হচ্ছেন সবাইকে অনুরূপ যে সফরের মধ্যে যে কষ্টগুলো হবে এই কষ্টগুলোকে বরদাস্ত করতে থাকা যাতে কোনো অবস্থাতে অধৈর্য হয়ে আমরা কোনো কিছু না করি কারণ আমি নিজে একবার হজের সফরে এরকম গেছি সেখানে যাওয়ার পরে আমি খবর পেলাম যে স্বামী স্ত্রীর মধ্যে ঝগড়া হয়ে তারা দুইজন মানে স্বামী এমন কিছু কথাবার্তা বলে ফেলেছে যেগুলোর কারণে তার সম্পর্কে স্বামী স্ত্রীর রিলেশনশিপ পর্যন্ত শেষ হয়ে গেছে এরকম অধৈর্যর কারণে এগুলো সবর না থাকার কারণে আমরা কোনো কোনো সময় দেখি মানুষ অধৈর্য হয়ে সবর না থাকার কারণে আর পায় মুনা মুজদালি পায় এহরামের হালাতে অনেক মানুষকে অনেক মানুষ অনেক কথাবার্তা বলে ফেলে অথচ হাদিসের মধ্যে কোরআনের মধ্যে আল্লাহ তালা যখন হজের কথা বলেছেন বলেছেন ওলা জিতা লাফিল হাজ খবরদার তোমরা হজের মধ্যে ঝগড়া করো না তো হজের মধ্যে আমরা যেন ঝগড়া না করি ফসাদ না করি আর এগুলো থেকে বাসা থেকে বেঁচে থাকার একমাত্র উপায় হচ্ছে যদি আমরা সবর করতে পারি আমাদের প্রত্যেকটি কাজকে সম্পাদন করবো সবরের মাধ্যমে ধৈর্যের মাধ্যমে এমনইভাবে আমাদের অনেক সময় পায়ে হাঁটতে হাঁটতে পারে এক কোনো মানুষ সেন্ডেল পড়ে গেছেন তো আরেকজন পাড়া পাড়া দেওয়ার কারণে সেন্ডেলের ফিতা ছিঁড়ে গেছে এখন কি হবে সেখানকার মাটি অত্যন্ত গরম কি কঠিন এই জন্য অনেক সময় সেন্ডেল ছিঁড়ে যেতে পারে কি কঠিন অবস্থা একটু ডানে বাবে দেখতে হবে যে কোথায় কোথায় কোনো দোকান আছে কিনা এগুলো দেখে আমাদেরকে নিয়ে নিতে হবে এইভাবে অনেক মানুষ আমি দেখেছি যে স্যান্ডেলের টু পেয়ার্স রাখেন যে কেউ একটা স্যান্ডেল যদি হারিয়ে যায় বা নাই হয়ে যায় তা একটা স্যান্ডেল ব্যাগের মধ্যে আছে এই ধরনের প্রিপারেশন অনেকে করে নেন আলহামদুলিল্লাহ আমি তো একবার আমার হজের সফরে আমার মনে আছে যে একবার হজের সফরে আমি চারবার স্যান্ডেল হারাইছি চারবার আমি স্যান্ডেল হারাইছি আর আরেকটি ঘটনা আছে যে একটি স্যান্ডেল দিয়ে আমি চারবার মক্কা মুক্কা রমায় সফর করেছি একই হজের সফরে আমার ঘটনা ঘটছে যে চার চারবার আমার স্যান্ডেল আমার নাই হয়ে গেছে আমি স্যান্ডেল পাই না তো আমাকে চারবার স্যান্ডেল কিনতে হয়েছে আর আরেকটি ঘটনা আছে একটি স্যান্ডেল আমার ছিল এই স্যান্ডেল দিয়ে আমি চারবার মক্কা মুক্কা রমা সফর করছি মানে একই স্যান্ডেল আমার সাথে বারবার আরাম হয়ে গেছে মিনা হয়ে গেছে মেজদালি হয়ে গেছে তো এই জন্য এই আমাদের মনের মধ্যে এটি রাখতে হবে যে আমাদের আমরা যখন যাচ্ছি তো আমাদের এই হাফেনগুলো হতে পারে এক একবার আরাফার মাঠে এত বেশি গরম লেগেছে যে মুখের সাউন্ড পর্যন্ত বন্ধ হয়ে গেছে মুখের কথাবার্তা বলা যে গরম লাগছে বলবো যে এটাও বলা যাচ্ছে না এহরামের হালতে আমাদের এহরামের উপরে আমরা বরফ সেখানে গভর্নমেন্ট অনেক হাজিদের জন্য পানি এবং ঠান্ডা বরফ ড্রিঙ্ক ইত্যাদি এগুলোর জন্য খুবই তারা লোকআপটার করে যেন যেন পানির স্বল্পতা সৃষ্টি না হয় পানির কারণে কোনো মানুষ কষ্ট না পায় কারণ মরুভূমির দেশ সেখানে পানি নেই সেখানে যদি আর্টিফিশিয়াল পানির ইন্তেজাম করা না হয় তাহলে সেখানে ন্যাচারাল কোনো পানি তো পাওয়াই যাবে না এই জন্য সেখানে পানির খুব ভালো ব্যবস্থা থাকে এই জন্য পানি বেশি বেশি পান করতে হবে গরমের মধ্যে এবং গরম বরদাস্ত করার মতো মন মানসিকতা নিয়ে যেতে হবে এবং সবসময় মনে রাখতে হবে যে এই যে গরম এর চাইতে হাজারো লাখ গুণ বেশি গরম হবে জাহান নামের আগুনের গরম প্রিয় ভাই বোনারা এই জাহান নামের আগুন থেকে মাফি পাওয়ার জন্য আজকে আমরা এই গরমগুলোকে বরদাস্ত করছি আল্লাহ তালার এই সমস্ত এই যে চন্দ্র সূর্য আর গরম আর ঠান্ডা এই সব কিছু আল্লাহ তালার আল্লাহ তাবার তালার নিদর্শন আল্লাহ তালাই ঠান্ডা করছেন আল্লাহ তালাই গরম করছেন এই পৃথিবীর পুরা সিস্টেম সোলার সিস্টেমটাকে আল্লাহ তালা যেভাবে রেখেছেন এটি আল্লাহ তালাই আমরা কেউ সূর্যের গরমকে কোনো সিস্টেমের মাধ্যমে ঠান্ডা করতে পারবো না এটি আল্লাহই করবে আর আমরা কখনো যদি ঠান্ডা হয়ে যায় 
কোন সিস্টেমের মাধ্যমে এটাকে আবার গরম করতে পারবো না আল্লাহ করবে না আমরা আমাদেরটা করতে করে দিতে আমাদের ঘরটাকে আমরা গরম করে নিতে পারি আমাদের ঘরটাকে এয়ার কন্ডিশন দিয়ে আমরা ঠান্ডা করে নিতে পারি কিন্তু সূর্যকে আমরা কোনো কিছু করি না আমরা করতে পারবো না এটা স্রষ্টা একমাত্র আল্লাহ তালা তো আল্লাহ তালাই আমাদেরকে পাঠিয়েছেন পৃথিবীতে সূর্য চন্দ্র যিনি পাঠিয়েছেন আমাদের জন্য সুতরাং ওই আল্লাহ তাবার কেউ তালার দরবারে জবাবদেহি মূলক কেয়ামতের দিন আমরা যখন দাঁড়াব তখন তো সূর্য থাকবে এবং অতি নিকটে থাকবে কেয়ামতের সময় সূর্য মাতার উপরে থাকবে এবং সেই দিন সেই দিন মানুষের যে কি অবস্থা হবে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ যে সেই দিন মানুষ উলঙ্গ থাকবে জিজ্ঞেস করলেন ইয়া রসুল আল্লাহ ইয়া হাবিব আল্লাহ এটা কেমন কথা যে কেয়ামতের দিন বললেন আল্লাহ রসুল বললেন যে আয়সা ও আয়সা সেই দিন কোন মানুষ এই কথা চিন্তাও করতে পারবে না যে তার শরীরে কাপড় আছে কি না কে কার দিকে থাকাবে সবাই তো ইয়ানফসি 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 বলতে থাকবে সুতরাং আমার প্রিয় ভাই বোনেরা এই সমস্ত গরম দেখে বিশেষ করে মক্কা মকরমার গরম হায়দাজের গরম এগুলো আমাদেরকে কেমতের গরমের কথা স্মরণ করা যায় আল্লাহ রাবুল আলমিন সেইভাবে হজ করার তফিক দান আল্লাহ মামি একদিন কলার নিয়ে ফিরবো ইনশাআল্লাহ আপনার কাছে আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ ও আলাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ জি ভাই আপনার কোনো প্রশ্ন আছে আমি আনহার মিয়া নিউ গলদে মাচার হুজুর আলহামদুলিল্লাহ ও আনহার ভাই প্রোগ্রাম করা বালা সোইন জি আমার দিন হুজুর বালা সিন্ধু হুজুর আপনি বালা সোইন আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ আপনি বালা সোইন জি হুজুর আলহামদুলিল্লাহ আজকে কিন্তু মাওলানা সাহেব আপনারা কন্ট্রোল রুম হোক আপনার কথাগুলো কিন্তু পরিষ্কার ভাবে মানে সাউন্ডটা অত গুড নয় মাওলানা সাহেব আচ্ছা সুন্দর ইনশাআল্লাহ আমরা মানে ব্রেক করে যাওয়ার পরে আবার চেক করব আলহামদুলিল্লাহ মাওলানা সাহেব একটা সেকেন্ড আগামী কালকে আমরার সংগঠনের পক্ষ থেকে এজারকের পক্ষ থেকে কাল বারোটা থাকি সদর নমাজ পর্যন্ত সাজল আল মসজিদ ওয়াজ ফরমাইবা আমাদের অত্যন্ত পরিচিত জনাব আনসারি সাহেব জুবের আহমদ আনসারি আর মোলানা অলিউর রহমান করুণী আমরা নর্থ ইস্টর সকলে দাওয়াত দিয়ে আর এনটিভির মাধ্যমে আপনারা সকল দাওয়াত আসসালাম তার আশেপাশে যে সমস্ত শহর আছে फिर गुरुपूर्ण आलोचना हज सम्पर्क सुनबो इनशालाजेरिंग हजर अनेक विषय हज सम्पर्क आलोचना আমাদের শুনতে ইচ্ছে করে সব সময় আমার মানে দর্শক শ্রোতা সবাই ইনশাআল্লাহ তাই আশা করেন প্রিয় দর্শক শ্রোতা আমরা ছোট্ট একটি ব্রেকে চলে যাব ইনশাল্লাহ ব্রেক থেকে ফিরে এসে আপনাদের কল নেব এবং মূল্যবান আলোচনা শাখের কাছ থেকে শুনবো সঙ্গে থাকুন আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহি বাবরকাত